ഹലോ എവരി വൺ സോ ഇന്ന് സിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു ആ വൈബ്രൻറ്റ് സിറ്റി എടുത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വൊക്കാബുലറീസ് നോക്കാം സോ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ തോന്നും ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെ വൊക്കാബുലറീസ് നിങ്ങൾക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോക്കസ് റോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി സെർബിയ ഹോസ് റോക്കസ് ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ഈവ് എന്താണ് റോക്കസ് ഓക്കെ റോക്കസ് പാർട്ടി റിലേറ്റഡ് അതായത് സൗണ്ടിങ് ലൗഡ് ആൻഡ് റോ അതായത് ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് പാർട്ടീസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ റോക്കസ് ഓക്കെ ഒരു വളരെ ലൗഡ് ആൻഡ് റഫ് ആയതിനെയാണ് പറയുന്നത് റോക്കസ് എ റോക്കസ് പാർട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഡോ ഡിഡിൻ ലെറ്റ് മീ സ്ലീപ്പ് ഓക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും റോക്കസ് പാർട്ടി നല്ല വൊക്കാബുലറിയാണ് സോ സെർബിയ ഹോസ് റോക്കസ് സി ഇവിടെ അത് ഒത്തിരി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് റോക്കസ് ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ഈവ് ലൗഡ് ആൻഡ് നോയ്സി നൗ റെവല സി റെവലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഫോൺ ഇൻ എ നോയ്സി വേ ഓക്കെ ഹു ഈസ് ഹാവിങ് ഫോൺ ഇൻ എ നോയ്സി വേ ഫോട്ടോസ് സോ ഇതിന് ഇതൊക്കെ റെവലേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടി എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഡ്രിങ്കിങ് ഓക്കെ റെവല സോ ഈ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ തന്നെ കാണാം റെവല എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഹാവിങ് ഫോൺ ഇൻ എ നോയ്സി വേ സോ ഓഫൺ ആഫ്റ്റർ ഡ്രിങ്കിങ് ആൽക്കഹോൾ not get enough sleep or not sleep a wink i didn't get a wink of sleep ottu orangan pattilla wink of sleep last night i hardly slept a wink i hardly slept a wink i didn't get so i didn't get enough sleep nu varanene kal nalla endana i didn't get a wink of sleep last night ഉറക്കം കിട്ടാത്തവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻസോമിയ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഐ ഡിഡിങ് ഗെറ്റ് എ വിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഐ ഹാർഡ്ലി സ്ലെപ്റ്റ് എ വിങ് ഡ്രൗൺസ് ഔട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഷി ടേൺ അപ് ദ റേഡിയോ ടു ഡ്രൗൺ ഔട്ട് ദ നോയ്സ് ഫ്രം ദ സ്ട്രീറ്റ് അതായത് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ നോയ്സിന് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വോയിസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡ്രൗൺസ് ഔട്ട് ഷി ടേൺ അപ്പ് ദ റേഡിയോ ടേൺ അപ്പ് സേ ഫ്രേസർ വേബ് ആണ് ടേൺ അപ്പ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വോയിസ് കൂട്ടി ഷി ടേൺ അപ്പ് ദ റേഡിയോ ടു ഡ്രൗൺ ഔട്ട് ഇപ്പം ഡ്രൗൺ ഔട്ട് ഉണ്ട് ഡ്രൗൺ ഇന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല ടു ഡ്രൗൺ ഔട്ട് ആ പ്രീപോസിഷൻ എപ്പോഴും ശരിയാണ് ദ നോയ്സ് ഫ്രം ദ സ്ട്രീറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ട്രീറ്റ് ഓക്കെ റാറ്റ് റൈസ് അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് വർക്ക് ലൈഫായിട്ട് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന എസ്ഐസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണ് റാറ്റ് റൈസ് ഓക്കെ ദ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ പീപ്പിൾ ലിവിങ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ലാർജ് സിറ്റി മെയിൻലി ലാർജ് സിറ്റീസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഫർ പീപ്പിൾ കോമ്പീറ്റ് ഇൻ ആൻ അഗ്രസീവ് വെയ്റ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി മോർ സക്സസ്ഫുൾ ഓക്കെ അതിനെ പറയുന്നതാണ് റാറ്റ് റൈസ് കൂടുതലായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഒരു റാറ്റ് റൈസിൻ്റെ ഭാഗമാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഹാവ് സക്സസ്ഫുൾ ആവണം അതിനെയാണ് റാറ്റ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് കോട്ട് ആപ്പ് ഇൻ ദ ഗെറ്റ് കോട്ട് ആപ്പ് ഫ്രൈസൽ വേബ്സ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പോവാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് കോട്ട് ആപ്പ് ഇൻ ദ റാറ്റ് റൈസ് ദ നോവൽ ഈസ് അബൌട്ട് എ കപ്പ് ഹു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് get out say get out come out of get out of the rat race and buy a farm in france now city slicker a person who behaves in a way that is typical of people who live in big cities parishkari nokka parayile city slicker okay adha cities nokka vanna tande oru jaade okka kanikuna vyakti ne endu parayam city slicker 
a person who behaves in a way that is typical of people who live in big cities. He cultivates the image of cool as ice. See, cool as ice. City slicker. My God, cool nature. So I never in the world cool as ice. He cultivated. See, on that kid too. He cultivated the image of cool as ice. City slicker. The false promises of city slickers. Okay. Good at knowing what to say and how to behave in social situation. Okay. Good at knowing what to say and how to behave in social situations. He was charming and urbane, full of witty conversation. So, rural is village, focal point is central point. Are you going to post it? Silly words, simple words, I don't know, skip it. Countryside. Be surrounded by open, unspoiled. The D L T T. Okay, pictures. Everyone should enjoy the right of access to the countryside. Country, meadow. A field covered in grass. He's built a house in meadow. Meadow, meadow. Meadow. Okay, then you know, meadow on the bar another. Next, backwater. It's a black water, all right? Backwater. A place that is away from the places where the most things happen and is therefore not affected by events, progress, new ideas. A place that is away from the places where most things happen and is therefore not affected. A place that is away from the places where most things happen and is therefore not affected. That's why we backwater village. Sleepy, quiet, tranquil. Okay, nothing spoils the tranquility of quiet, of this quiet backwater. Nothing spoils, unspoiled. Okay, no, no, nothing spoils, no, no, unspoiled. That's a synonym, right word. The tranquility, the calmness of this quiet backwater. The sticks. So, this country area is long away from the cities, outlying the cities, okay, this, uh, the sticks, the middle of Novo. She lives on a small farm in the middle of Novo. Other the building, uh, buildings, uh, towns, middle of Novo. Now uninhabited. Uninhabited island. Now off the beaten track. So touristy sports lalade or to different item. Unusual vacation which you had and the kusin joikya. Off the beaten track. See off the beaten. Usual tourist place le pone in a bagram it was the salangle pone in a kurchu parayamit. The landscape is appealing. Precisely because it's so off the beaten track. Appealing. Okay. Precisely. Mainly because it is so off the beaten track. 
parkland open land with grass and trees parkland that is a large around a large house in the country the college is set in 30 acres of attractive parkland that is oru villa veedum adinu chuttum tharalam marangalu okke ullu enna parkland ennu parna 30 acres of land wind down wind down nu parnu kenya relax to rest and or relax the countryside like povunathu okay backwaters like povunathu adinokke endu parayunathu wind down to rest or relax i went to the countryside in order to wind down in then in order to wind down a home from home അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയാം എ ഹോം എവേ ഫ്രം ഹോം നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടല്ലെങ്കിലും ആ വേറെ ഒരു ദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ഹോം ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല അതിനെയാണ് പറയുന്നത് എ ഹോം ഫ്രം ഹോം എ ഹോം എവേ ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് വ യു ഫീൽ റിലാക്സ് ആൻഡ് കംഫോർട്ടബിൾ ഓക്കെ ദ ഗസ്റ്റ് ആർ മെയ് ടു ഫീൽ ദാറ്റ് ദ ഹോട്ടൽ ഈസ് എ ഹോം ഫ്രം home so hotel is a home from home so hotel restaurants are related to that namaku parayam the guests are made to feel that indondana avadha services or hotel la service or restaurants la service ishta pettathu the guest so the guests or visitors are made to feel that the hotel is home from home quaint ഓൾഡ് ഫാഷൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ക്വൈൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വില്ലേജ് ക്വൈൻറ്റ് 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 ദ കോസി fineness of village life serene idle alla e vechittu or idil idilic work life balance down shift down shift ennu parnu kenna to change to a job or style of life where you may earn less ariya less aanu earn cheynathu but which puts less pressure on you and involve stress work kan vendittu joli okka change cheyunnenaanu down shift nu parna down shift to a less stressful life okay so joli endinaan change cheyan thalpram down shift to a less stressful job next obstacles to leave the place where you have been living and go to live elsewhere okay obstacles i was even thinking i might obstacles and move to somewhere completely new എവിടേക്ക് എന്നൊന്നുമില്ല ടു ലീവ് ദ പ്ലേസ് വോ യു ഹാവ് ബീൻ ലിവിംഗ് ആൻഡ് ഗോ ടു ലൈവ് എൽസ് വോ അതിനെയാണ് അപ്സ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന താമസിക്കും അവർ ന്യൂ നൈബേഴ്സ് മൂവ്ഡ് ഇൻ എസ്റ്റർഡേ വി മൂവ്ഡ് ഇൻ അവർ ന്യൂ ഹോം ഇൻ ദ കൺട്രി സൈഡ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ഇങ്ങോട്ട് താമസം ആക്കിയതിനാണ് മൂവ്ഡ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ് യുവർ ഓൾഡ് ഹോം ഹൗസസുമായിട്ട് പ്ലേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിറ്റി ലൈഫിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക മൂവ് ഇൻ മൂവ് ഔട്ട് ഓക്കെ മെനി ബിസിനസ് ആൻഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് റെസിഡൻസ് ആർ മൂവിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് സിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് നാ സെറ്റ് അപ്പ് ഹോം 
to start a living in a new place pudhiya oru salathu thamsikkaga poru pudhiya veedu eduth house warming okke kanna nadathu morum set up a set up home a verunnilla set up home they got married and set up home together in a pitras village set up home together in a pitras village pitras nu cha pitch a perfect village nanu nalla sala okay next live off depend on a source of income or a support ralde paisa ji ഉദ്ദേശിച്ച് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ലീവ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു തിങ്ക് ഇഫ് യു തിങ്ക് പാരൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഓ പാരൻറ്റ് സന്ത ചിൽഡ്രനോട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലീവ് ഓഫ് മീ ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് യു ആർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലീവ് ഓഫ് മീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇട്ടേച്ച് പോകും ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ പൈസയിൽ നീ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ലീവ് ഓഫ് മീ ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് യു ആർ മിസ്റ്റേക്ക് നൗ ടാക്കൾ അഡ്രസ് ടാക്കൾ ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നൗ പെസൻറ്റ് എ ഫാമർ ഹു ഓൺസ് ഓർ റെൻസ് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് അതിനാണ് പറയുന്നത് ഫാമറിന് പേരുന്ന വേറെ പേരാണ് പെസൻറ്റ് ഓക്കെ നൗ കൺട്രി ബംകിൻ പംകിൻ അല്ല ബംകിൻ ആണ് അതായത് വില്ലേജ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ സ്റ്റുപ്പിഡായി തോന്നുന്നതിനാണ് ബംകിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി കൺട്രി ബംകിൻ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീനിങ് വരുമ്പോൾ കൺട്രി സൈഡിൽ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് സ്റ്റുപ്പിഡിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഹുസീൻ സ്റ്റുപ്പിഡ് കൺട്രി ബംകിൻ ഓക്കെ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഓർ ഓൾ പോസിബിൾ വേൾഡ്സ് ഇഫ് യു എൻജോയ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കൺട്രി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ്സ് ഇഫ് യു എൻജോയ് ദ കോസ്റ്റ് 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 ലാൻഡിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു എൻജോയ് ദ കോസ്റ്റ് and the country you will get the best of both worlds on this walk now industrial estates nu parayumbo ottri industrial areas ulla area enana trading estate mainly uh, trading estates le businesses small factories industrial estate our industrial estates la ana factories okke kooduthalayittu ulladana ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ് എന്താ വാങ്ങും വിൽക്കുകയും ഓക്കെ ബിസിനസ്സസ് ബിസിനസ് പാർക്ക് ബിസിനസ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ഓഫീസസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഫാക്ടറീസ് സെൻട്രൽ ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡൗൺ ടൗൺ ഡൗൺ ടൗൺ സോ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സിറ്റി ഇപ്പോൾ കാനഡയിലൊക്കെ സെൻ്റർ ഓഫ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഡൗൺ ടൗൺ ഓക്കെ അത് സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ സിറ്റി മെയിൻ സ്ട്രീറ്റിനെയാണ് ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ഏരിയ വിച്ച് യു വിസിറ്റ് ഒരു ഹൈ സ്ട്രീറ്റിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറയാം സയൻസ് പാർക്ക് ഓക്കെ സയൻസ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്നോളജി പാർക്ക് ഐ ടി ഫീൽഡ് റിസർച്ച് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളുള്ളതിനാണ് പറയുന്നത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻസ് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് സയൻസ് പാർക്ക് അഫ്ലുവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിച്ചായ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് സോ ഇനി റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയും കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് സ്ട്രാപ്ഡ് cash strapped consumers have gone deeper into debt aade kayile ane pottum kayile cash illathathu government ile kayile alle cash strapped governments okay feel the pinch same thaniyana kayile paisa illatha avastha lots of people who have lost their job 
അൺഎം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എസ്സേസിൽ ഇൻഫോമലാണ് അധികം എഴുതാൻ നല്ലതല്ല സ്പീക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം ലോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ലോസ് ദിയർ ജോബ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഫീൽ ദിയർ പിഞ്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സെൽഫായിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഒത്തിരി ആൾക്ക് ഓക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ന്യൂസ് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേര് ലാർജ് ബൾക്കായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പറയുന്ന റീസൺ ഇതാണ് ആൾക്കാർക്ക് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗണിന് കാരണം എന്നൊരു റീസൺ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോലി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഈ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾഫ് റിസൈഗ്നേഷനാണ് ഇപ്പം ലോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ലോസ് ദിയർ ജോബ് ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഫീൽ ദ പിഞ്ച് നേരത്തെ എന്താണ് ക്യാഷ് സ്ട്രാപ്ഡ് നാവ് എവിക്റ്റ് ഓക്കെ എവിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വാറ്റേഴ്സ് സ്ക്വാറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നവരെ ഓക്കെ അതിനെയാണ് അവരെ സ്ക്വാറ്റേഴ്സിനെ പുറത്താക്കുന്നവരെയാണ് എവിക്ട് സംബഡി ടു ഫോഴ്സ് സംബഡി ടു ലീവ് എ ഹൗസ് അതിനാണ് എവിക്റ്റ് അവരെ പുറത്താക്കുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് എവിക്റ്റ് എവിക്ഷൻ അതാണ് നൗ എ നമ്പർ ഓഫ് ടെനൻറ്റ് ടെനൻസ് താമസിക്കുന്നവരെ എ നമ്പർ ഓഫ് ടെനൻസ് ഹാവ് ബിൻ എവിക്റ്റഡ് ഫോർ നോട്ട് പോയിങ് ദ റെഡ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദ കൗൺസിൽ ഹാസ് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ദം എവിക്റ്റഡ് ഇപ്പം ചില കോളനീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാ ഒഴിപ്പിക്കില്ലേ അതിനാണ് എവിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഫോസ് എവിക്ഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻസ് എ ബ്ലോട്ട് ഓൺ ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതായത് വിൻ പവർ ടാർബിൻസ് ആർ എ ബ്ലോട്ട് ഓൺ ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സോ അഗ്ലി ബിൽഡിങ് ആ ഒരു ഏരിയനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് ആണ് എ ബ്ലോട്ട് ഓൺ ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അത്ര ഒരു ഏരിയയിൽ എല്ലാം നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് മാത്രം പോക്കാണ് എ ബ്ലോട്ട് പ്ലോട്ട് അല്ല ബ്ലോട്ട് ഹോം ഈസ് വേ ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ഇതൊരു പ്രവോബാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഓൾ